Jesteśmy na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Początek lat 50. Wielu profesorów tego uniwersytetu zostało usuniętych. Na czym bardzo ucierpiał widział filozofii chrześcijańskiej. Było kilku znakomitych profesorów. Profesor Krąpiec, profesor Świeżawski czy profesor Kalinowski, ale brakowało profesora od etyki. Tutaj do akcji wkroczył profesor Świeżawski, który był recenzentem rozprawy habilitacyjnej młodego doktora Karola Wojtyły. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po habilitacji profesor Świeżawski złożył propozycję prowadzenia wykładów z zakresu etyki na kulu. Ksiądz Karol Wojtyła przyjął tę propozycję i tak to się zaczęło. Przyjeżdżając do Lublina z wykładami, niejednokrotnie zatrzymywał się u ojców Dominikanów. Dzień zaczynali już o godzinie 5 rano. Karol Wojtyła odprawiał mszę w kaplicy relikwii drzewa Krzyża Świętego. Następnie profesorowie siadali do śniadania. Był to czas, kiedy prowadzili ze sobą długie dyskusje filozoficzne. Jak wspomina pełniący obowiązki gospodarza ojciec Krąpiec, zauważył u Karola Wojtyły bardzo oryginalną metodę formułowania myśli, rozwiązywania problemów filozoficznych, a wszystko to poparte było olbrzymią wiedzą naukową. Na zaproszenie siostry Angeli Kurpisz Przełożony sióstr urszulanek Unii Rzymskiej, ksiądz Karol Wojtyła często przebywał w klasztorze tychże sióstr. Modlił się siostrami w kaplicy klasztornej oraz na korytarzu, wspólnie z siostrami odprawiał drogę krzyżową, a mieszkał w skromnie wyposażonym pokoju w budynku klasztornym. Na wykłady księdza Karola Wojtyły przychodzili studenci nie tylko z Wydziału Filozoficznego, ale również z innych wydziałów. Siadali wszędzie, gdzie była tylko możliwość. Były one interesujące, ponieważ wykładowca ujmował zagadnienia filozoficzne nie tylko od strony naukowej, ale również przedstawiał życiowy sens omawianych zagadnień. Przyjeżdżając na uniwersytet, pewnego razu zastał panią z dziekanatu bardzo zmęczoną i ze zbolałą miną. Podszedł do niej nasz Lolek, bo tak popularnie wszyscy nazywali profesora, zrobił zbójecką minę. Był dobrym aktorem, więc łatwo mu to przyszło. Pani w dalszym ciągu była niepocieszona, po czym Karol Wojtyła z kieszeni wyciągnął piękne jabłko i poczęstował panią pracującą w dziekanacie w celu poprawienia jej humoru.